హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం హిస్టరీ ఆఫ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ ఇండియా దీని గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం ఇంతకుముందు వీడియోలో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఈరోజు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో సాధారణ బీమా రంగం యొక్క చరిత్ర ఓకే స్టూడెంట్స్ రైట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ డేట్స్ బ్యాక్ టు ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద వెస్ట్ అండ్ ద కాన్సిక్వెంట్ గ్రోత్ ఆఫ్ సీ పేరింగ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఇన్ ద సెవెంటీన్ సెంచురీ పదిహేడవ శతాబ్దంలో పారిశ్రామిక విప్లవం ప్రారంభమైనప్పుడు సాధారణ బీమా యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా ప్రారంభమైంది ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాలలో so it came to india as a legacy of british occupation british war nunchi oka varasatvanga idi bharatiya deshanu kuda nu vachindi general insurance in india its roots in the establishment of triton insurance company limited in the year 1815 in calcutta by the british british war icheta calcutta lo triton insurance company limited ane oka bima company ni airport cheyadam jarigindi పద్దెనిమిది వందల యాభైలో అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఏడులో ఇండియన్ మర్కెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ లిమిటెడ్ ప్రారంభించడం జరిగింది దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ టు ట్రాన్సాక్ట్ ఆల్ క్లాసెస్ ఆఫ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ అన్ని రకాల సాధారణ బీమా అంశాలను అంశాలకు సంబంధించి ఈ కంపెనీ వ్యవహారాలు నడపడం జరిగింది ఇక పంతొమ్మిది జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కౌన్సి కౌన్సిల్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అది ఇన్సూరెన్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ఒక భాగం అనమాట ద జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కౌన్సిల్ ఫ్రేమ్డ్ ఏ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఫర్ ఇన్సూరింగ్ ఏ ఫెయిర్ కండక్ట్ అండ్ సౌండ్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్ నీతి నియమాలతో కూడిన వ్యాపారం చేయడానికి ఒక కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకే స్టూడెంట్స్ so 1968 lo the insurance act was amended to regulate investment and set minimum solvency margins okay so solvency ante meeku telusu insolvent ante divala teesina vyakti ani solvent ante solvency ante aarthikanga paripushtanga unna vyakti ledha oka company ani so పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో బీమా చట్టాన్ని సవరించడం జరిగింది ఓకే ద టారిఫ్ అడ్వైజరీ కమిటీని కూడా అప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ అంటే జాతీయం చేయడం జరిగింది అంటే సాధారణ బీమాను జాతీయం చేయడానికి సంబంధించిన ఒక చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఫస్ట్ జనవరి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నుంచి అమలయ్యేటట్టుగా సాధారణ బీమా రంగాన్ని జాతీయం చేయడం జరిగింది నూట ఏడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు అమాల్గమేట్ చేయబడ్డాయి అంటే అన్ని మెర్జ్ కాబడ్డాయి మెర్జ్ కాబడి ఎన్ని కంపెనీలుగా అంటే ఫోర్ కంపెనీలుగా ఒకటి నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అండ్ యునైటెడ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఓకే స్టూడెంట్స్ ఆ తర్వాత the general insurance corporation of india was incorporated as company in 1971 and it commenced business on january 1st 1973 1977 lo general insurance corporation peru meeduga oka company insurance general insurance company namoda ayinappudiki adi maatram vyaparanni january 1st 1973 nunchi prarambhincham jarigindi dear students this millennium has seen insurance come a full circle in a journey extending to nearly 200 years epatiki general insurance so prarambhinchabadi dadapu 200 samvatsaralu kabadindi okay 1990 lo 1990 lo general insurance kuda nu general insurance lo kuda nu private ranganni aahvanichadam jarigindi liberalization lo baganga ee rakamga లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మరియు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ రెండు కూడా ఇప్పుడు అత్యంత ప్రాముఖ్యతను వహిస్తున్నాయి భారతదేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో 
Okay, students. Thank you so much for watching this video.